টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এই মুহূর্তে যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা আরেকটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন কিংবা এই মুহূর্তে যারা ফেসবুক লাইভে ঢুকেছেন অথবা আরেকটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরও পরে সময় সুযোগ মতো যারা ইউটিউবে অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা ইমিগ্রেশন বিষয়ে কথা বলবো ইমিগ্রেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে আমরা নির্ধারণ করেছি সেটি হচ্ছে যে ইমিগ্রেশন বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং জালিয়াতির অভিযোগের কি পরিণতি হতে পারে কি ভয়াবহ পরিণতি আছে সেটি সকলেরই জানা উচিত সেই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো এবং তার বাইরে শুরুতেই কিছু তথ্য তো বিনিময় আমরা করেই থাকি সেই হিসাবে আজকে চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশান অ্যাক্ট নিয়ে কিছু কথা বলবো কারণ অনেকেই এই বিষয়ে যারা আবেদন করেন যাদের বাচ্চাদের বয়সে কুশ পার হয়ে যায় তারা সাংঘাতিকভাবে উদ্বিগ্ন থাকেন সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা কিছু কথা শুরুতেই বলবো সুপ্রিয় দর্শকের বাইরে আপনাদের তো ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নানান প্রশ্ন থাকবে সেগুলো থাকাটাই স্বাভাবিক এবং এই প্রশ্ন করবার জন্য আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি ভেসে উঠেছে তারপরেও আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা যাদের ফোন করতে অসুবিধা হয় তারা ফেসবুকেও প্রশ্ন রাখতে পারেন সেগুলো দেখে শুনে বুঝে অবশ্যই সবগুলো প্রশ্নেরই জবাব দেবার চেষ্টা করব এবং ইত্যকার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আপনার আমার আমাদের সকলের প্রিয়জন প্রিয় মুখ প্রিয় মানুষ প্রিয় অ্যাটর্নি মীর এম মিজানুর রহমান অ্যাটর্নি মীর এম মিজানুর রহমান আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ মীর এম মিজানুর রহমান আপনাকে ধন্যবাদ আজকে আগেই বলেছি যে আমরা ইমিগ্রেশন বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং জালিয়াতির অভিযোগের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে কথা বলবো তবে তার আগে চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশান নিয়ে কিছু তথ্য বিনিময় করতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আপনারা অনেক সময় ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন থাকেন আমাদেরকে প্রশ্ন করেন আপনার একুশ বছরের নিচে সন্তান বা ভাই বোন বা আত্মীয় স্বজনের ইমিগ্রেশনের স্ট্যাটাস নিয়ে আপনার সন্তানটির বয়স একুশ বছর পার হয়ে যাচ্ছে এখনও আপনার পিটিশনের কোনো সুরাহা হয়নি ইন্টারভিউয়ের ডেট পাননি কি হবে আপনার সন্তান বা ভাই বোনের বা নিকট আত্মীয়ের ভাবছেন তারা কি আর ভিসা পাবে না তারা কি ইমিগ্রান্ট হয়ে আর এই আমেরিকায় আসতে পারবে না অনুষ্ঠানের মূল আলোচনা শুরু করার আগে আপনার সন্তান বা ভাই বোনের জন্য করা আবেদন পরবর্তী বয়স পেরিয়ে যাওয়ার যে জটিলতা সৃষ্টি হয় কেন হয় এবং কিভাবে এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন সে বিষয় নিয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরব আশা করি বিষয়টি আপনাদের কাছে পরিষ্কার হবে এবং যারা এ বিষয়টি নিয়ে সারাক্ষণ উদ্বিগ্নতার মধ্যে দিয়ে দিন পার করেন তারা কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন সুপ্রিয় দর্শক আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত বৈধ গ্রিন কার্ডধারী বা আমেরিকার নাগরিকের সন্তান বা অন্য কোনো নিকট আত্মীয় যেমন মা বাবা ভাই বোনের সন্তান যদি কোনো ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত পিটিশনের ডেরিভেটিভ বেনিফিশিয়ারি বা পরোক্ষ সুবিধাভোগী হন এবং ওই পিটিশন জমা দেওয়ার পর তার বয়স যদি একুশ পেরিয়ে যায় সেক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন আইনি কিছু আইনি সুরক্ষা রয়েছে যা সাধারণত আমরা অনেকেই খেয়াল করি না দর্শক কারো একুশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে কোনো আবেদন জমা পড়লেও কোনো কোনো ক্যাটাগরিতে গ্রিন কার্ডের আবেদন নিষ্পত্তি করতে আমেরিকার নাগরিকত্ব ও ইমিগ্রেশন সেবা সংক্রান্ত সংস্থা ইউএসসিআইএস এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দীর্ঘ সময় লাগার কারণে অনেক সময় ওই ব্যক্তির আবেদন অনুমোদন হওয়ার আগে তার বয়স একুশ বছর পেরিয়ে যেতে পারে সে কারণে অনেক আবেদনকারীকে আরও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় ফলশ্রুতিতে কখনো কখনো তারা স্বপ্নের গ্রিন কার্ড লাভের অযোগ্য হয়ে পড়েন আর এসব সমস্যা দূর করবার জন্যে এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তা করতে দু দুই সালে চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট বা সিএসপিএ কার্যকর করা হয় দর্শক আপনি যদি আমেরিকার নাগরিক হন এবং সেই ক্যাটাগরিতে আপনার সন্তানকে আমেরিকায় আনতে চান বা এখানে আপনার সন্তানের স্ট্যাটাস বৈধ করতে চান সেক্ষেত্রে প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে আপনার সন্তান ইতোমধ্যে নাগরিক হয়ে গেছে কি না অবশ্য অভিভাবকের মাধ্যমে নাগরিক হওয়ার নিয়ম প্রায়শই পরিবর্তন হয় এবং তা নির্ভর করে সন্তানের জন্ম তারিখ অভিভাবক কতদিন ধরে আমেরিকায় আছেন এবং প্রাসঙ্গিক আরও কিছু বিষয়ের ওপর স্বামী বা স্ত্রী এবং একুশ বছরের নিচে অবিবাহিত সন্তানকে মার্কিন ইমিগ্রেশন আইনে মার্কিন নাগরিকের নিকট আত্মীয় হিসেবে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় 
এই নিকট আত্মীয় ক্যাটাগরির অভিবাসীরা প্রতি বছর ইওসিএস এবং ডিওএস দ্বারা ইস্যুকৃত নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রিন কার্ড দেওয়ার সংবিধিবদ্ধ বাধ্যকতার আওতায় পড়েন না সে কারণে তাদের একুশ বছরের বেশি বয়সী বিবাহিত বা অবিবাহিত সন্তানের মতো পারিবারিক অগ্রাধিকার ক্যাটাগরিতে গ্রিন কার্ড সহজলভ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না সিএসপিএস বা চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট আসার আগে মার্কিন নাগরিককে তাদের সন্তানের একুশ বছর পূর্ণ হওয়ার অনেক আগে আই ওয়ান থার্টি ফর্মের মাধ্যমে তাদের পিটিশন ফর্ম এলিয়েন রিলেটিভ জমা দিতে হতো যেন ওই আবেদন অনুমোদন হওয়ার আগে তাদের সন্তানের বয়স একুশ বছর না হয়ে যায় তারপরেও আবেদন প্রক্রিয়ার সময় স্বাভাবিকভাবে অনেক দীর্ঘ হয় বেশিরভাগ মার্কিন নাগরিকের সন্তানেরই এই বয়স পেরিয়ে যাওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো তবে সিএসপিএস আসার পরে মার্কিন নাগরিকের সন্তানের বয়স একুশ বছর হওয়ার একদিন আগেও আই ওয়ান থার্টি ফর্মের মাধ্যমে তাদের পিটিশন ফর এলিয়েন রিলেটিভ যদি ইউএসসিআইএসে জমা পড়ে এবং ওই পিটিশন অনুমোদন হওয়ার আগেই যদি সন্তানের বয়স একুশ পেরিয়ে যায় তারপরেও তাদের ফ্যামিলি প্রেফারেন্স বা পারিবারিক অগ্রাধিকার ক্যাটাগরির পরিবর্তে ইমিডিয়েট রিলেটিভ বা নিকট আত্মীয় ক্যাটাগরিতে বিবেচনা করা হয় যদি তারা তখনও অবিবাহিত থাকে দর্শক স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নিকট আত্মীয় বা পরোক্ষ সুবিধাভোগীদের জন্যে প্রেফারেন্স ক্লাসিফিকেশন বা অগ্রাধিকারের শ্রেণীবিন্যাস যেভাবে করা হয় তা হলো এক মার্কিন নাগরিক যদি তার সন্তানের জন্য আবেদন করেন তবে আবেদনের দিনই সন্তানের বয়স স্থির হবে দুই গ্রিন কার্ডধারী যদি তার সন্তানের জন্য আবেদন করেন এবং সন্তানের বয়স একুশ বছর হওয়ার আগেই ওই গ্রিন কার্ডধারী যদি মার্কিন নাগরিক হন তবে তিনি মার্কিন নাগরিক হওয়ার তারিখেই সন্তানের বয়স স্থির হবে তিন সুবিধাভোগীর বায়োলজিক্যাল বয়স থেকে ভিসার আবেদন মুলতবি বা অমীমাংসিত থাকার সময়টুকু বাদ দিয়ে হিসাব করার সুবিধা চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন আইনে দেওয়া আছে তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে এমন যে আপনি যদি গ্রিন কার্ডধারী হন এবং আপনার সন্তান আমেরিকার বাইরে থাকে তাহলে কি হবে দর্শক দুর্ভাগ্যবশত চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন আইনে গ্রিন কার্ডধারীর একুশ বছরের কম বয়সী অবিবাহিত সন্তানকে নিকট আত্মীয় ক্যাটাগরিতে বিবেচনা করা হয় না যদি না আপনি যখন গ্রিন কার্ড পেয়েছেন তখন আপনার জন্য করা আবেদনে সে পরোক্ষভাবে বা ডেরিভেটিভ হিসেবে যুক্ত থাকে এসব ক্ষেত্রে আপনি পারিবারিক অগ্রাধিকার এফ টু এ ক্যাটাগরিতে আপনার একুশ বছরের নিচের অবিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন কিন্তু আবেদন অনুমোদন হওয়ার আগে তার যদি একুশ বছর বয়স পূর্ণ হয়ে যায় তবে সে এফ টু বি ক্যাটাগরিতে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে কিন্তু আপনি গ্রিন কার্ডধারী অবস্থায় আপনার একুশ বছরের নিচের অবিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করার পর আপনার সন্তানের বয়স একুশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে আপনি যদি মার্কিন নাগরিক হয়ে যান তবে চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন আইনের আওতায় আপনি মার্কিন নাগরিক হওয়ার তারিখে আপনার সন্তানের বয়স স্থির হয়ে যাবে অর্থাৎ আবেদন অনুমোদন হওয়ার আগে তার একুশ বছর বয়স পূর্ণ হয়ে গেলেও সে এফ টুবু ক্যাটাগরিতে স্থানান্তরিত হবে না দর্শক বিষয়টি বোঝার সুবিধার্থে একটা উদাহরণ দেই ধরুন আপনার সন্তানের জন্ম নভেম্বর ত্রিশ উনিশশো সাল আপনি গ্রিন কার্ডধারী হিসেবে তার বয়স একুশ বছর হওয়ার আগে তার জন্য আবেদন করেছেন এবং তার প্রায়োরিটি তারিখ দেওয়া হয়েছে ফেব্রুয়ারি পনেরো দুই সাল প্রেক্ষিতে দুই হাজার বারো সালের জুলাইয়ের ভিসা বুলেটিনে আপনার সন্তানের জন্য ভিসা প্রাপ্তির সময় দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে আপনার করণীয় কি। আপনাকে প্রথমেই নির্ণয় করতে হবে দু হাজার বারো সালে পহেলা জুলাই আপনার সন্তানের বয়স কত ছিল হিসাব করলে দেখা যাবে ওই দিন তার বয়স হয়েছে ২২ বছর সাত মাস এক দিন এবার আপনার সন্তানের বয়স থেকে আই ওয়ান থার্টি মুলতবি থাকার সময়টা অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি পনেরো দুই হাজার দশ থেকে দু হাজার বারো সালের পহেলা জুলাই পর্যন্ত সময়টুকু হিসেব করে বাদ দিতে হবে যেটা কিনা দুই বছর চার মাস ১৬ দিন কাজেই তখন চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন আইনে আপনার সন্তানের বয়স হবে আনুমানিক ২০ বছর তিন মাস যা কিনা একুশ বছরের কম হয় সে এফ টু এ ক্যাটাগরিতেই থাকবে অবশ্যই এফ টু বি ক্যাটাগরিতে স্থানান্তরিত হবে না দর্শক মার্কিন নাগরিকের পরিবারের অন্য অন্য সদস্য যেমন ভাই বোন বিবাহিত সন্তান অথবা বাবা মায়ের জন্য করা আবেদনের ক্ষেত্রে তাদের সন্তানেরা ওই আবেদনে যুক্ত থাকলে 
চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন আইন তাদেরকেও সুরক্ষা দেয় আপনি যদি আপনার ভাই বোনের জন্য আবেদন করেন এবং তাদের একুশ বছরের কম বয়সী অবিবাহিত সন্তান ওই আবেদনে যুক্ত থাকে তবে আবেদনটি অনুমোদন হওয়ার আগে সে একুশ বছর পেরিয়ে গেলেও এতক্ষণ যা বললাম সে অনুযায়ী হিসেবের পর তার বয়স একুশ বছরের কম হলেও সে আপনার ভাই বোনের সঙ্গে ভেরিডিফাইড বেনিফিশিয়ারি বা পরোক্ষ সুবিধাভোগী হিসেবে আসতে পারবে সুপ্ত দর্শক আশা করি চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন এক নিয়ে এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে এবং যেটি নিয়ে আপনারা এতটাই চিন্তিত হয়ে আছেন সে বিষয়টি আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন আমরা আসছি আমাদের আজকের মূল আলোচনায় অ্যাটর্নি মীর এম মিজানুর রহমান চাইল্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট নিয়ে কিছু তথ্য আমি দিয়েছি আমি জানি না কতটুকু সঠিক বলেছি কি না এটাই আপনি আপনার সঙ্গে যাচাই করে নিতে চাই আমি এই বিষয়টি আজকে আর এর মধ্যে যেতে চাই না আমাদের সময়ের যে ব্যাপার আছে আপনি অত্যন্ত তথ্য নির্ভর একটা উপস্থাপনা করেছেন এই জন্য আমি শিওর দর্শকরা আপনার প্রতি এবং টিভি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোরের প্রতি অনেক ধন্যবাদ জানাবেন আপনি আরেকটি যে বিষয় নিয়ে আলাপ আমি মনে করি যে না গুরুত্বপূর্ণ ওটাও কথা হচ্ছে যে আমি ওই ব্যাপারটায় কিছু ব্যাপার খুব রিসেন্টলি এরকম মুখোমুখি হয়েছি বলে আমি মনে করি দর্শকদের সাথে এটা শেয়ার করা উচিত যেহেতু সময়টা খুব কম কারণ এরপর আবার প্রশ্ন আসবে তো আমার এই জিনিসটা হয়েছে যে গতকাল ওখলাহামা থেকে একটা ফ্যামিলি আসলেন তার আগে জুমে কনসালটেশন করলেন করার পরে ওনাদের কোনো কারণে হয়তো ভালো লেগেছে তো ওনারা তারপরে বললেন যে আমরা আসছি তো ওখান থেকে ফ্লাই করলেন তো গতকাল আসলেন এবং আজকেও আসলেন এসে আজকে রাতে আবার ফ্লাই করে চলে গেছেন সেখানে যে বিষয়টি আমি জানতে পারলাম এই ধরনের ঘটনা আমি আরও শুনি তো শুনি বলতে এই জন্য বলছি তারা আমার ক্লায়েন্ট থাকা অবস্থায় এটা তো হয় নাই আমি জানি যে এই কাজগুলো কীভাবে করতে হয় কিন্তু তারা বিভিন্ন রিপ্রেজেন্টেড হয়েই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পড়েছেন যেটা আমি চাই দর্শকদের জানাতে যাতে করে ওনারা এই পরিস্থিতিতে না পড়েন আমাদের কমিউনিটির একটা বড় অংশ অনেক মানুষ ধরেন এখানে এসে এই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ওনারা অ্যাসাইলাম সিক করেছেন তো যে কোনো মানুষ যদি ভয় থাকে মানে যেখানে হোম কান্ট্রিতে এবং আরেকটা আছে ওয়েলফার্ড ফিয়ার অফ ফিউচার প্রসিকিউশন দেশে গেলে আপনার জীবন হুমুকি সম্মুখীন আপনি অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতেই পারেন এবং ওনারা করেছেন এবং ওটা দিয়ে ওটা পেন্ডিং আছে বেশ কিছুদিন ধরে ওয়ার্ক পারমিট পাচ্ছেন সবই ঠিক আছে এর মধ্যে সুখবর হলো ভদ্রলোক একজনের সাথে মিট করেছেন তো মিট করেছেন এবং সম্মানের সাথে শ্রদ্ধার সাথে ভালোবাসার ভিত্তিতে ওনাদের বিয়ে হয়েছে তো এবং ওনারা মানে সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন তো এই সম্পর্কের ভিত্তিতে ভদ্রমহিলা উনি মার্কিন নাগরিক উনি ওনার জন্য ফাইল করেছেন তো ফাইল করলে যেটা হয়েছে ওনাদের ইন্টারভিউ ডাক এসছে এবং ওনার যে অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনটা এর জন্য কোনো এফেক্ট করে না এটা ওটা স্টিল পেন্ডিং থাকতেই পারে এটা কোনো অসুবিধা নেই এবং যেহেতু এটা স্টিল ইউএস সিএসের কাছে পেন্ডিং আছে কোর্টে যায়নি ফলে ওনারা ওই যে আই ওয়ান থার্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশন তারপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস সব কিছু একসাথে করতে পারেন এবং করেছেন এবং ওই ভিত্তিতে ওনাদের ইন্টারভিউ ডাক এসছে হ্যাঁ কারণ যদি আপনি অলরেডি প্রসিডিংসে পড়ে যান তখন ব্যাপারটা অন্য সিস্টেম হয় সেটা এই মুহূর্তে গেলাম না তো যাওয়ার পরে যে জিনিসটা হয়েছে ওরা তো খুশিতে আছেন বিয়ের ভিত্তিতে এবং ওনাদের বিয়েও সত্য বিয়ে সবই ঠিক আছে ওরা কিছু জিনিস খেয়াল করেন নেই যত্নবান হন নেই এবং এই ব্যাপারে কথাবার্তাও কিছু হয়েছে এবং ওনারা রিপ্রেজেন্টেড ছিলেন কিন্তু তারপরেও এই জিনিসটা কেয়ার করা হয়নি এবং এই ধরনের ঘটনা একটা না আমার কাছে কয়েকটা আছে তো সেই জিনিসটা যেটা হয়েছে ওখানে যাওয়ার পরে কারণ আমরাও যেমন অনেক কিছু জানি 
ওই অফিসাররা অনেক কিছু জানে তারাও তো এই সমাজেরই মানুষ হ্যাঁ হয়তো ওই ভদ্রলোক নিজেও ইমিগ্রেন্ট কি তার বাবা মা ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসছে অনেক খবর খবর জানেন তো যে জিনিসটা হয়েছে ওনারা তো ন্যাচারালি মানে দেখেই অনেক কিছু বুঝতে পারেন ওনারা অনেক লোকজন দেখেছেন বা দু একটা কথা বলে বুঝতে পারেন ওনারা ওই ইউএসএস অফিসার ওই ওনাদের ওটাকে বলে বোনাফাইড ম্যারেজ যেটা ওদিকে না গিয়ে মানে অলরেডি ওনার যাচাই বাছাই তো করেছেন অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাসে মোটামুটি প্রশ্ন করেছেন কিন্তু যে জিনিসটাতে ওনারা ধরলেন সেটা হচ্ছে যে যেটা বের করা যায় কোনো ব্যাপার না যে আপনি বলেন আর না বলেন আপনার যদি অন্য একটা অ্যাপ্লিকেশান থাকে হ্যাঁ আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টেই সব কিছু বেরিয়ে যায় সোশ্যাল সিকিউরিটি আছে এলিয়ান নাম্বার আছে এই সবগুলো ফাইল এক একসাথে করা হয় অ্যাডজুডিকেশনের কোনো কিছু অ্যাডজুডিকেশন করার সময় তো তখন উনি যে অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন করেছেন ওটাও তার কাছে আছে তো উনি ওই ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন এর আগেও যে ঘটনাটা যেটা হয়েছিল যে আপনি অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন করেছেন হ্যাঁ করেছি ওখানের ঘটনাটা কি কি ভিত্তিতে অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে পাঁচটা গ্রাউন্ড আছে হয়তো পলিটিক্যাল ওপিনিয়নের কারণে ওয়ার এভার দ্য রিজন ইস উনি করেছেন এখন উনি জানতে চাচ্ছেন ওইখানে কি ঘটনা কি ভিত্তিতে কি হয়েছিল ওনার হ্যাঁ এই গেলে একটা আরেকটা জিনিস যেটা চায় যে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস অ্যাপ্লিকেশন আই ওয়ান থার্ড ইমিগ্রেন্ট পিটিশন এই যে এত কিছু করল অ্যাপ্লিকেশন ওখানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আর আই ফাইভ এটি নাইন অ্যাসালাম অ্যাপ্লিকেশনে উনি অনেক কিছুর উত্তর দিয়ে রেখেছেন এই দুটার মধ্যে দেখা গেল অনেক তফাৎ ওই জিনিসগুলো খেয়াল করা হয় নেই যে এখানে যে অলরেডি একটা অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং আছে আই ডোন্ট কেয়ার এটা কোন সেন্টারে আছে কোনখানে আছে এগুলো সব একসাথে করা আর একসাথে মানে কি ফিজিক্যাল ফাইল তো একসাথে করাই হয় আর অনলাইনে তো সব কিছু তাদের কাছে এগুলো থাকে তো এই যে খেয়াল করার কথা বললেন খেয়ালটা কে করলো না যারা অ্যাসাইলাম শিখ করেছে তারা না তার পক্ষে যারা আইন বিশেষজ্ঞ যা কাজ করছে তিনি আমি বারবার একটা কথাই বলছি তারা রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন সুতরাং আপনি বুঝতেই পারবেন এখন আমার কাজ না যারা মানে কি ভুল করেছে উনি লয়ার কি উনি ব্রোকার ওদিকে আমি না গিয়ে যিনি দেখছেন যিনি দর্শক যিনি এই বিপদে পড়েছেন বা পড়তে পারেন আমি মনে করি ওনার দায়িত্বটা নিয়ে আমরা কথা বলি হ্যাঁ কারণ যার যারই দায়িত্ব থাকুক ক্ষতিটা তো হবে আপনার আমি তো আপনার উপরে বিশ্বাস করেছি এবং ওটা দিয়ে আপনি ওই ইউএসএস এর কাছে পার পাবেন না আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন আমি এটা বলছি এই কারণে ওনার জন্য তো ভুল করা হয়েছে ওনাকে ঠিক মতো নালে আমি এটা নিয়ে এত কথা বলতাম না মানে ওনার তো ক্ষতি করা হয়েছে সেটা যে ক্ষতি করেছেন যার করার কথা ছিল সেগুলো করেন নাই তা না হলে তো আমি এগুলো বলতাম না কিন্তু কথা হচ্ছে ক্ষতিটা হয়ে গেল যিনি এই যে কান্নাকাটি করতেছেন এসে ওকলামা থেকে কি নিউজার্সি থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এই বিপদে পড়েছেন ক্ষতি তো যা হওয়ার ওনার হবে তো ফলে আমাদের দেখতে হবে আমরা যাদের কাছেই যাই না কেন দায়িত্বটা আপনার এবং তখন এখানেই শেষ নয় ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি ধরেন এখানে অ্যাপ্লিকেশনটা ডিনাইড হয়ে গেল গা আপনি আবার করলেন শিখলেন এখানে আবার করলেন ব্যাপারটা তো সেখানে না সেখানেই শেষ নয় আপনি এর থেকে বড় বিপদে পড়তে যাচ্ছেন যেটা আমি এখন বলবো সেটা হচ্ছে এই যে ইনকনসিস্টেন্সি ওরা পেল আপনি জানেনও না আপনার অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনে কী লেখা আছে সুতরাং এই উকিল মুক্তারের দুটো দিয়ে আপনি পার পাবেন না আপনি অ্যাসাইলাম শিক করেছেন আপনি পয়সা করি দিতে পারবেন আমি বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া না পাকিস্তান না সুইডেন না জার্মানি না আমেরিকা পর্যন্ত আসছেন আপনি কম কিছু বুঝেন না আপনি কেন ওই পেপারে সাইন করবেন যে পেপারটা আপনি পড়লেন না নাম্বার ওয়ান দেখা গেল বাপের নাম এখন হিন্দু রয়ে গেছে খালি নামটা বদলে পয়সা করি কামানো হচ্ছে এবং এখানে কোনো ইয়ে না উকিলটা করতেছি আমরা এরকম তাদের জেলও হচ্ছে কিন্তু কিন্তু ব্যাপারটা ওই লোকের ঘটনা না ঘটনা হচ্ছে যিনি এই বিপদে পড়তে পারেন আমাদের যেহেতু সময়টা আমি শিওর কম হ্যাঁ ফলে আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনারা কাইন্ডলি একটু দেখবেন আপনি অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করেছেন আপনি জানেন না আপনি কোন দল দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন যদি সেটা ওই ইসের ভিত্তিত হয় কী জানি বলে পলিটিক্যাল ওপিনিয়নের ভিত্তিত হয় তাইলে আপনার এইটা কি আশা করা যায় না যে আপনি জানবেন যে আপনার ঘটনাটা কি আপনি কখনো অ্যারেস্টেড হয়েছিলেন কি না হ্যাঁ আপনি ওখানে দিয়েছেন যে না 
ऐसा ही जाए कि जैसे बोले आई फोर एटी फाइव एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस है आपने कहा उन्हें अरेस्टेड होना है आपने भालू लोग ये दिखे आपने वो कहना है आपने पांच बार आपने धोरणीय गेस जेले गेस एं आपने के पीटीएसी उमो कर चुके हैं मुझे रोक तक तो हुए चुनाव पता लगे चुके हैं तो एक दूसरा से � अपनी kindly अपना application के लिए पोर बन, अपना statement टा पोर बन, ये तो कोई अपना खुदी हो बे ना, अपना लाभ हो बे, जाए वो जेटा हुए थे, ये जे दुई application के मध्य जे गरोल टा, ये फॉलो एक आपकी की मनी करने शुद्ध उनार application टा denied हुए किसे? No, denied हुए ले ना हुए ले आपने आबर को लेकर जे कोनो denial maximum ही होते देखो बोले without prejudice, meaning you could next day you could apply again. कि देखिए ना समस्या तो होती है तारा जो चार्ज टाइम है आपका बिरुद्ध दे शीट होती है टू एंड टू सेक्शन सी सिक्स आई माने मेन बात पता है मुझे डर बोलते जाती है जो फ्रॉड चार्ज प्रोतारोनार चार्ज जाना है आपका कस शुद्ध मिथ्या ना प्रोतारोनार चार्ज जाना है जलियाती प्रोतारोने एवं उठा थकले आपने � हैं बड़े बहुत मुझे लग जाए कथा बोल लेना मैं अबाक होएगा लम्बा और उनके ना कि सिक्स वन ए वेबर की सिक्स वन ए ना सिक्स वन वेबर की एटीन है कि उनके जाने ना जो उन चीज़ आश लो गिर तो बेपत्ते हो चीं ए एप्लीकेशन अब रखते के ले अपने क्वालिफाइंग रिलेटिव तक तो आपे बच्चे कच्चे क्वालिफाइंग � जे उन्हें जो भी वेबर टन ना पान उनके जो भी बेर कर दा है उनार जो क्वालिफाइंग रिलेटिव रा तारा खूबी भी पोते पोर बे एम वो भी पोत जस्ट आपने क्या पढ़ाई दिलो आपने तो फैमिली सिपरेशन हलो वो इटा कोनो स्टैंडर्ड ना ये तो क्या ऑनेक ऑनेक ऊपरे तो फॉले ए जी एक टॉप उस था इटा शुद तार पड़े देखेगे लो आपना ये जो तो एप्लीकेशन एयर पड़े सामने आज भें ये फ्रॉड चार्ज ठीक ही रहेगा भें तो एक बार आपने बोलें कि कुछ तबे कुछ सिंपल जिन्हें नो द फैक्ट्स आपने उन्हें ग्रोप पूर्व हैं ये जो एक बार काटा कटी कुछ समय ला हैं ये भें तार हस्बैंड डर किया भें ये ये य ऐ दाई तो टक्के नहीं बैकोन आपने बोल चंद जे जे उकिल मुक्तारे कोरे से तारीख दौर तारीख दौर के आपने पीटा पैना कोन ये थे के आपने जे जे इटा पोल लेना ए जे एप्लीकेशन ए जे वो इंटरव्यू जी जावरा के इटू जतन कोरे हाँ वे देख लेना ए ए ए ए ए दोस्त टा आपने देख बन्ना जे इरकने आपने आयना � है उनको कोन बेहतर दी तो है ना स्कॉलरशिप भी पोरे बहुत लोग बड़े बिजनेसमैन शाबित ठीक आते हैं कि तो कहते हो चिकित्सा देखें ये ए जे बिबोज़ जेटा पोल है उन्हें विश्वास करें चलो तो विश्वास ही देखने की भी पड़ा से आपने एप्लीकेशन टा आपने पोर बैन ना आपने ना पोरे साइन कर बैन ये एक � कारण एक है ना है अभी जुदी कोरे था क्या बोल शिया मारे शेटर दौर किंतु आपना जो खुदी टेहो एक लो एक लो तो मेरे टेहो ताके किचो हो बिना फले उनुग्रो पुर्बोक उनुग्रो पुर्बोक अभी चाहे एक घटना टा मैं जानना मैं जुन्नो जी कुनो एप्लीकेशन के बापरे आपना एक जी इनकंसिस्टेंसी एक है ना � किंतु अपना आरेक टे एप्लीकेशन आते की दा ये जे विषय गुलो छेत्र साथ इटे मिले बाउन्नो कोनो खाने आपने वो तो रियल स्टेट आपने बारी की नचन शेखने की जो इनफॉरमेशन दिया चन कोताह काज करें कोताह कोते इनकम करें हैं ये गुला कुंटा जे कुंटा साथ मिला बे अब उन तार पर आपने एक बिपोदे पर बन इटा एक टू काइंडली जो दिस हब्दन था के अमान मोन है टीवीएन 24 रे डायरेक्टर दायित्व आते शे जुन्नो तादें तारा जेतो आम के यूनुस ठने ये नचे नामी जेटर जुन्नो धन्नो बजाने आपने देखे हाँ ये टीवी नेटवर्क के इटा एक शामदीक दायित्व दुता आते शे जुन्नो शे विषय देते थे कि जे विश्वास जो बने विश्वास टा हारिये थे ना अपना जे क्लाइंट और ज्यादा रही होकना करो जीवा भी होकना करो 
এবং তিনি যে আপনার কথা অনুসারে এখন যে শুধু আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন করলেই যে শেষ হয়ে যাবে তা নয় ভবিষ্যতে এই বিষয়টি আবার টান চলে আসবে এর থেকে উত্তরণের কি উপায় আছে এই প্রশ্নটি আপনার কাছে এই প্রশ্নটা থাকবে অর্থাৎ এখান থেকে তারা আর বেরিয়ে আসার কি সুযোগ আছে একজন আইনজ্ঞ হিসেবে আপনার পরামর্শ কি হবে আপনি তো শুধু দেখার কথা বললেন শোনার কথা বললেন বা বিশ্বাসের কথা বললেন সব আমরা বাদ দিলাম এখন এই অবস্থা থেকে যদি কেউ এরকম হয় যেমন আপনি যে আপনার ক্লায়েন্টই পড়েছে সেখান থেকে কি ধরনের উত্তরণের অবস্থা আপনি বের করতে পারেন পথটা আছে সেই প্রশ্নটি থাকবে তবে আমরা একটা বিরতি নেব বিরতির পরে সেই বিষয়টি শুনব বা টেলিফোন আমরা নেব সুপ্রিয় দর্শক আমরা নিচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান টিভি এন অ্যানালাইসিসে আজকের অতিথি অ্যাটর্নি মীর এম মিজানুর রহমান এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রানা আহমেদ অ্যাটর্নি মীর মিজানুর রহমান যে প্রশ্নটি আমি রেখেছিলাম সেটি আপনার কাছে শুনতে চাইব তবে দুজন আমাদের দর্শক টেলিফোনে আছে তাদের ফোনগুলি একটা আগে নিয়ে নেই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আমার আম্মু হচ্ছে গ্রিন কার্ড উনি ওনার ছোট দুই ছেলের জন্য অ্যাপ্লাই করছে ওদের প্রায়োরিটি ডেট হচ্ছে আপনার দুই হাজার ষোলো সালের জুলাইয়ে গত বছর ওদের স্পন্সরের কাগজপত্র সবকিছু জমা দেওয়া হয়েছে এখন যাকে দিয়ে আমরা অ্যাপ্লাই করছি উনি বলছে যে এখন আর কোনো কিছু লাগবে না যখন ইন্টারভিউ ডাকা হবে তখন আপডেট কাগজপত্রগুলো ট্যাক্স ফাইল এগুলো সবগুলো সবগুলো নিয়ে যেতে হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত ওদের ডকুমেন্ট কোয়ালিফাইড হয় নাই ওদের একজনের বয়স হচ্ছে বিশ আর একজনের হচ্ছে বাইশ তখনই শুধুমাত্র ফাইলটা ওই আশা করা যাচ্ছে এটা বাংলাদেশের কেস ঢাকায় পাঠানো হবে তারপরে হচ্ছে আপনারা কিউতে পড়বেন ইন্টারভিউর জন্য হ্যাঁ তো এখন যদি আরও কিছু ডকুমেন্ট দেওয়ার ব্যাপার থাকে তাইলে এই যে এনবিসিতে প্রথমে তিনশো পঁচিশ টাকা একশো বিশ টাকা দিলেন তারপরে ডিএস টু সিক্সটি করলেন ফাইল করলেন তারপর বিভিন্ন ডকুমেন্টস দিলেন তার বাইরেও যদি কোনো ডকুমেন্ট দেওয়ার ব্যাপার থাকে এখনই সেগুলো দিয়ে দেওয়া উচিত হ্যাঁ তা না হওয়া পর্যন্ত তারা হয়তো সময় দিচ্ছে কিন্তু ওই নেক্সট প্রসেসের জন্য তারা এগোতে পারছে না আবার যদি এর মধ্যে এক বছর কোনো আপনারা কোনো যোগাযোগ না করেন কোনো কিছু না করেন এই ব্যাপারে কোনো অ্যাক্টিভিটিস না হয় তাহলে পুরো অ্যাপ্লিকেশনটাই নষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ তখন ওই চিঠিপত্র লিখেও কোনো কাজ হবে না যে প্রায়োরিটি ডেটটা আবার ফেরত দেও কেই করা তো সুতরাং এখনই যোগাযোগ করে আরও যদি কোনো ডকুমেন্টস দেওয়ার ব্যাপার থাকে এবং এখানে মনে রাখতে হবে দায়ী দায়িত্বটা আপনাদের উপরে ওদের উপরে না যে এটা দেন ওটা দেন ওরা তো চায় নাই সুতরাং কেন দিব মানে ইমিগ্রেশনের দায়িত্বটা হচ্ছে আমাদের উপরে যারা কিছু বেনিফিটটা চাচ্ছি মানে বার্ডন অফ প্রুফ যেটাকে বলে এটা আমাদের উপরে ওনাদের উপরে না যদি এখানে দেখা যায় যে যিনি পিটিশনার ওনার এনাফ ইনকাম নাই তাইলে ওনার তো এফিডেভিট অফ সাপোর্ট দিতেই হবে সাথে জয়েন্ট স্পন্সার थकबेना তা সুপ্রিয় দর্শক আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তার মানে ওনার যেটি বলছেন যে আবার নতুন করে যে কাগজপত্র চাচ্ছে সেগুলো দিয়ে দেওয়াই উচিত তবে উচিত না আপনি যদি কোনো বেনিফিট চান যেটা চান এবং যেটা নর্মাল আপনি টাকা পয়সা দিয়েছেন এত দূরে এসছেন প্রায়োরিটি ডেট কারেন্ট হয়েছে কেন আপনি চাবেন না এটা আপনার রাইট কিন্তু এটার জন্য কাজ করতে হবে এই উচ্চ এবং সেক্ষেত্রে জয়েন্ট স্পন্সার যেটা বললেন যে আগের জন যদি না দিতে চায় পরে আরও একজনের স্পন্সারশিপ করে এবং তার যে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট ট্যাক্সিটা নেতা যিনি করবেন ওনারটা দিতে হবে ওই আগের জন্য দিতে চায় না ওইখানে কথা শেষ না আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো জি আমার ছোট ভাই বাইশ বছর ও ওর জন্য 
তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমিও কি আমার ছোট ভাইয়ের জন্য अप्लाई করতে পারি আর যদি আমি अप्लाई করি তাহলে কি আমার উল্লেখ করতে হবে আপনি তো সিটিজেন আপনি তো সিটিজেন अप्लाई করেছেন এটা আপনি তো সিটিজেন জি আচ্ছা আচ্ছা ইমিগ্রেশনের একটা সুন্দর জিনিস হচ্ছে আপনি ইউ ক্যান হ্যাভ মাল্টিপল থিংস এট দ্য সেম টাইম আপনার মা মনে করা হচ্ছে যে উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার এবং ওনার যে ছেলে আপনার ভাই উনি অবিবাহিত এবং একুশের উপরে হলো ওনার জন্য পিটিশন করতে পারেন এবং মনে রাখতে হবে আপনার মা সিটিজেন হওয়ার আগে যদি আপনার ওই ভাই বিয়ে করে ফেলেন তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন ওই পিটিশনটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেলেও এটা রিভোক্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ কেউ জানিল না ওগুলো দিয়ে পার পাওয়া যাবে না এটা যদি আঠেরো বছর পরেও জানে তাইলে ওইটা মানে রেট্রোঅ্যাক্টিভলি সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে এ ধরনের বহু কেস আছে গেল তারপরে অ্যাট দ্য সেম টাইম হ্যাঁ আপনি অ্যাজ এ সিটিজেন আপনার ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং ওইখানে প্রশ্ন আছেও যে আপনি এই মানে নন সিটিজেনের জন্য আর কেউ আপনি কি আগে বা অন্য কেউ কি অ্যাপ্লাই করেছিলেন কি না এবং অবশ্যই আপনি জানাবেন এবং ওইটা রিসিপ্ট নোটিশটার সাথে দিয়ে দিবেন এবং এতে কোনো ক্ষতি হবে না ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার টেলিফোনের জন্য আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়ে গেছেন সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন परीक्षार না উনি ওরা বলছে ডিসিশন দেন আই বলছে এন 14 ফ্রম পাটাইবে ওটা ইনস্ট্রাকশন ফলো করার জন্য আচ্ছা ওটা তো পাই নাই এখনো আমরা মেইল তো আমরা কি করতে পারি এখন কি করতে পারি এক মাস হয়েছে জি জি এক মাস হয়ে গেছে আচ্ছা এটা এমন কোন বেশি সময় বেশি সময় না একটু কাইন্ডলি ধৈর্য ধরেন হ্যাঁ এটা আর একটু সময় লাগতে পারে বড় ক্রিটিক ব্যাপার তবে যদি এক বছর হয়ে যায় তাহলে এটা চিন্তার বিষয় আর কি হ্যাঁ কিন্তু এক মাস এটার জন্য মন খারাপ করবেন না ধন্যবাদ এন ফোরটিন এই ফোন এটা হচ্ছে আরও ডকুমেন্টস চাপে হয়তো ও আরও ডকুমেন্টসের জন্য আচ্ছা আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার টেলিফোনের জন্য আশা করি উত্তর পেয়েছেন একটু ধৈর্য ধরুন তারপরে যদি খুব বেশি সময় দেরি হয় তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন এর মধ্যে হয়তো ফর্মটি পেয়ে যান এবং এই ফর্মের ভিত্তিতে যে যে সমস্ত তথ্য আবার চাইবে সেগুলো যথাযথভাবে উপস্থাপন করুন আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আমার ছোট বোনের বিয়ে হয়েছিল তিন বছর আগে मारपीट कर मारे और व्यवहार सोमवार मारे पुलिस कल कर पुलिस आईसाई प्रश्नारे <laughs> আচ্ছা গ্রিন কার্ড না পাওয়ার জন্য কি করা যেতে পারে এটাই আপনার প্রশ্ন অ্যাটর্নি মির্মিজান আচ্ছা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে বিশ্বাসটা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে গ্রিন কার্ড আসেনি এমনকি গ্রিন কার্ড নতুন করে করার জন্য অ্যাপ্লাইও করা হয়েছে এর মধ্যে বিশ্বাসটা নির্যাতন হ্যাঁ এবং নির্যাতন হচ্ছে এমনকি পুলিশ কল করতে হচ্ছে হাসপাতালে যেতে হচ্ছে 
আমি আমরা খুবই লজ্জিত হতে পারি দুঃখিত আমি শিওর টিভি এন টোয়েন্টি ফোর কর্তৃপক্ষ লজ্জিত আমি একজন পুরুষ মানুষ হিসাবে লজ্জিত আর অ্যাটর্নি হিসাবে আমি খুবই ক্ষুব্ধ হ্যাঁ যে এই ধরনের সিচুয়েশন হচ্ছে হ্যাভিং সেট দ্যাট মোটামুটি একটা কথা মনে রাখতে হবে যে গ্রিন কার্ড নিয়ে নেওয়াটা কোর্টের মাধ্যমে নিতে হয় মানে গ্রিন কার্ড যদিও এখানে আমার ঠিক এক্সাক্টলি টাইমটা আমি খেয়াল করতে পারি নাই যদি সি আর মানে কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড পেয়ে থাকে যদি বিয়ের দুই বছরের মধ্যে গ্রিন কার্ডটা পেয়ে যায় তাহলে এটা কন্ডিশনাল এবং তারপরে গ্রিন কার্ড পাওয়ার এক বছর নয় মাস পরে আবার জয়েন্টলি একটা পিটিশন করতে হবে আর নালে দেখাতে হবে যে উনি নির্যাতনের শিকার এখানে উল্টো ঘটনা দেখা যাচ্ছে যে ভদ্রমহিলা নির্যাতনের শিকার হ্যাঁ সুতরাং বুঝতেই পারতেছেন যে ওনার খুব একটা সুখকর অবস্থা হবে না আর এর মধ্যে যদি অন্যান্য জিনিসপত্র না থাকে যেমন জয়েন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জয়েন্ট ট্যাক্স রিটার্ন হ্যাঁ একসাথে বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার যে ব্যাপার আছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স নাই এগুলো যদি না থাকে তাহলে ওই যে যখন অ্যাপ্লিকেশন করবে এবং যদি জয়েন্টলি অ্যাপ্লিকেশন করেও ইন্টারভিউতে যদি ফিল করা হয় যে এখানে অবস্থা ভালো না এবং তারা জানবে যে উনি যে অ্যারেস্টেড হয়েছিলেন হ্যাঁ এটা বলতে হবে না এটা জানা যায় তো তখন ওনার গ্রিন কার্ড ওই কন্ডিশনটা রিমুভ হবে না বরং ওনাদেরকে ওনাকে ডিপোর্টেশন প্রসিডিংসে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে যদি দেখা যায় যে এই বিয়েটা সঠিক ছিল না তখন মানে বোনাফাইড না তখন কোর্টের মাধ্যমে ওনার গ্রিন কার্ডটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং ডিপোর্টেশন অর্ডার হতে পারে সেক্ষেত্রে এনাদের কি করণীয় ওনাদের কিছু করতে হবে না যদি এই যদি অবস্থা হয় এবং এই যদি ফ্যাক্ট প্যাটার্ন হয় কিছু নাই কারণ আমি বলতে পারি না আপনারা গিয়ে জয়েন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করেন না হ্যাঁ আপনারা হয়তো মিলে যাবেন ওয়াট এভার ইট ইজ উনি হয়তো মাপ চাবে উনি হয়তো শিক্ষা পাবে ওয়াট এভার দ্য ওয়ে ইজ ওনারা যদি ভালো থাকে ভালো খবর কিন্তু যদি দেখা যায় এই জাতীয় জিনিসগুলো নাই শুধুমাত্র একটা বিয়ে আছে কিন্তু কোনো বাচ্চা কাচ্চা নাই জয়েন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাই জয়েন্ট ট্যাক্স রিটার্ন নাই আর জয়েন্ট কিছুই নাই ওনারা সেপারেট থাকে এটাও বের করা যায় হ্যাঁ তো এই যদি হয় তখন ডিপোর্টেশন প্রসিডিংসে যাবে এবং যদি দেখা যায় যে অফিসার যেই প্রথমে যেই ইনিশিয়াল যে ডিসিশন নিয়েছিলেন ওটা ঠিক আছে এবং তারপরও আর কিছু নতুন কোনো তথ্য নাই ভালোর দিকে তাহলে ওনার শুধুমাত্র যে গ্রিন কার্ড নষ্ট হবে তা না ওনার ডিপোর্টেশন অর্ডার হয়ে যাবে তো এই মুহূর্তে যেটা ওনার কথা শুনে যেটা মনে হলো যে এই মুহূর্তে তারা আলাদা আছে সেপারেট তারা আছে কিন্তু যদি আপনার কথা মতো জয়েন্ট ট্যাক্স থাকে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থাকে সেক্ষেত্রে কি করণীয় হতে পারে ওনার ব্যাপারটা হচ্ছে ওই জন্যই আমি যেটা বললাম যে তাদেরকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া যায় মানে গভর্নমেন্টই হয়তো নিয়ে যাবে যদি ওই রকম অবস্থা হয় যদি পুলিশ তো ধরে নিয়ে গেছে বলল হ্যাঁ এটা তো একটা সাইড কিন্তু যদি কন্ডিশন রিমুভ করার সময় যেই আই সেভেন ফিফটি ওয়ান পিটিশনটা করতে হয় কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য সেই সময় যদি ইউএস সিআইএস দেখে বা এই ধরনের মানে সে এই যদি এইভাবে মার খায় তাহলে তো ওয়াইফ তো আর যাবে না ইন্টারভিউতে আবার থাকে আলাদা আবার উনি জেলের ভাতটা খেয়ে আসতেছে বোধ হয় হ্যাঁ তো আমি শিওর ভাত খাইছে কি না মানে ওখানে নুডলস খেয়েছে কি না হ্যাঁ তবে ওখানে শুনলাম ওখানে টিভি দেখতে দেয় হ্যাঁ মজার ব্যাপার তো যাই হোক তো হয়তো ভালোই আছেন উনি ছবি টবি দেখেন হ্যাঁ তো এই যদি হয় তো বউ তো যাবে না তো বউ না গেলেই তো তখন সামথিং রং তারপরে যদি দেখে যে এই যে এই ধরনের জিনিসপত্র নাই সাথে কোনো বেবি নাই মানে একসাথে কোনো কিছুই নাই তখন যেটা হবে এটা ডিনাইড হয়ে যাবে ডিনাইড হলে এই জাতীয় কেসগুলো মোটামুটি খুব তাড়াতাড়ি এটা কোর্টে চলে যাবে এবং কোর্টে তার এমনি এমনি যাবে না শুধু তার ডিপোর্টেশনের জন্য যাবে তো ডিপোর্টেশনের জন্য যাবে একে হচ্ছে ওই গ্রিন কার্ড ডিনাইড হবে এবং জাজ অর্ডার দিতে পারে যেটা দিবে তাড়িয়ে দেবে সুতরাং আপনাদের যেই মানে বর্তমান যা সিচুয়েশন যেটা হলো সেটার জন্য আপনাদের যা চাওয়ার সেটা বুঝতেই পারতেছেন কোন দিকে যাবে অনেক ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মীর এম মিজানুর রহমান আসলে আমাদের হাতে সময় নেই সময়ের দড়িতে আমরা বাধা সময়ের সীমানা টপকানো খুবই কঠিন ব্যাপার তাই অনুষ্ঠানও শেষ করতে হচ্ছে যদিও এই প্রশ্নটি আর রইল না পরে আর একদিন এই বিষয়টি নিয়ে আমরা হয়তো কথা বলবো তা অ্যাটর্নি মীর মিজান আপনাকে অনেক দিন পরে পেয়েছি তারপরেও আপনি অনেক ব্যস্ত মানুষ সেই ব্যস্ততা সত্ত্বেও অনেক দূর থেকে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন সত্যি আমরা হৃদ্ধ আমরা প্রাণিত ধন্যবাদ আমাকে স্মরণ করার জন্য
সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলে বললাম চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন নিয়ে কিছু কথা বলেছি ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং জালিয়াতির যদি অভিযোগ থাকে তার পরিণতি কি ভয়ানক হতে পারে সে কথাগুলো আমরা বলেছি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যে যেখানেই থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीवीएन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर